，杂志现在在我这里。如果夏王妃知道的话，一定会有所动作。不行，要先下手为强。这个小妹，她窃取了我爸爸和浩明博士的研发成果，好像还得到了几千万的科技转让费。谁？进来。涛哥，竟然用这种手。刘律师回来了，嫂子，啊，啊你有没有来家找过我？没有啊，哦，不过刚才有人来检查电路，有没有去我房间？去了。哎，哎，怎么了？哎，刘律师，嫂子，他们一共来了几个人？哦，两个，一个胖子，一个瘦子，一个很高，一个特别的黑，怎么了？丢什么东西了？他们有没有动什么东西啊？没有。哦，他们想挪床，我没让。嫂子，他们真的在这个房间里没有动任何东西？绝对没有。我于美丽什么人呢？哪能让他们随便乱动啊？嗯、静兰，你在哪儿？那是这样，杂志有名在你那儿。太好了。你现在就是我的大宝贝儿，成，你在这儿等我，我马上来找你啊！哎，嫂子，千万不要让陌生人来咱们家，从现在开始，你把每个房间门都锁好了啊！啊，你放心吧，千万记住了啊！啊，我记住了，哎。那你看这是谁的声音？我怎么会知道？又不是我接的。哇！嚯、哦，兄弟，这你干什么呢？这好久没打扫了，我把这先给收拾一下，你们在那儿等一会儿，马上就好了。啊，那我帮你吧。不用不用不用不用，马上就好了，马上就好了。行，辛苦了啊，来吧。这，你说到底会是谁找人给我们家打电话，说我有一个美国爸爸？这不缺德吗？明显是挑事儿。就是希望我跟我的家人关系不好呗。夏强，应该不会，他现在应该还顾不过来。反正现在是完了，全都知道了。我的爸爸也不是我的亲生父亲，害得我们家还大吵了一场了。他们的目的啊，就是想让你们家人把你给赶出去。不行，你要是出去了，那不我也得搬。他就是盼着我们家起内讧。到底会是谁呀、啊？不会是江雷找人打来电话吧？这么一会儿不见我就想我啦！快上车，上车再说。
，怎么啦？这么紧张？喂，小杰啊，我是妈，想你了。一会儿去你餐厅吃饭，啊、嗯，好的，一会儿见。心里其实根本就没有想我，妈心嘴都想你了，缺一不可。太好了，那妈，我马上去准备你最喜欢吃的，等一下啊。哎，嗯，咱俩人太少了，要不叫你小姨一起？你不想他吗？想。那好，我马上就去给小姨打电话，一起来个家庭聚会。好，等一下啊。进来，董事长。啊，呃，呃，杂志还是没什么消息，尝试了几次，都没能成功。我就不相信这刘浩宇啊，他整天抱着那本杂志睡觉。不是。这杂志现在在林静兰手里，在图书馆的时候我们差点得手，可是刘浩宇突然出现把他给接走了，所以这事儿又没成。刘浩宇有察觉吗？我觉得应该有。我们真的要小心了，要不然的话，他一旦警觉，这事儿就更不好办了。你说的对啊，这刘浩宇诡计多端。他就不相信我跟他哥是生死之交。有什么办法能让他把杂志转移到李超或者明珠的手里？林静兰也行。只要不在他那儿，我们就有办法。我跟你说，刚才我来的时候，好像看见夏晴了，你小心点。我还。
还以为来木杰餐厅就把他甩了呢，没想到他还盯着呢。哎，瓷盘怎么样了？翻遍了，东西都没找到。那个败家子儿啊，他成天盯着我，楼上楼下，屋里屋外，处处都是他的眼睛。不会是他老爸安排的吧？怕的就是呢，他们俩原来是死对头。是啊，要是他们父子联起手来，那可不太好。要不你搬出来吧。了，我看我还是搬回去住吧，要不夏强老欺负他。太好了，是啊，有你陪伴，我真的很高兴。哎呀，刘诸葛，你太厉害了，神机妙算呀！哎，还不是那本杂志闹的啊？你说说，闹的咱们，你我明珠李超。个个都不得安生。早知道我应该多买几本，好好耍耍他们。又想静静呢？这静静是谁啊？啊，对，是男人有时候是想静一静。不过我告诉你啊，我现在想啊，我想把杂志啊送给夏王妃。你没发烧吧？没有。你听我说。如果杂志上的内容和磁盘胶卷上的内容是一致的话，那就证明夏鹏飞剽窃了，这就是他剽窃的证据。可现在夏鹏飞正严阵以待，对咱们几个更是捕捉的对象，连大嫂他都监视了。这样的话，磁盘和胶卷的线索无从下手了，就。哦，无从下手，你就放弃了啊？你就要把东西双手送给人家，是不是？放开，放开，放开！我跟你说啊，你这是严重的家庭暴力。那也不能给他们。我把杂志给夏鹏飞，是为了让他松懈下来。这样的话，咱们就可以找到磁盘和胶卷的线索了。哎呀，那也不行，杂志是证据，给他咱们就没有了。那其他图书馆有没有？没有。北京呢？北京应该有，上海也应该有，美国也一定有，世界上很多国家也都会有。这样的话，我们最重要的就是磁盘和胶卷。嗯，我明白你的意思了。原来你这木头疙瘩里都是智慧呀！哎呀，是是是
。没有我们的林大博士有智慧啊。那这样的话，我是不是就可以回家了呀？哟，让我想想啊，你呀、啊，直性子，心里又藏不住事儿，一大嘴巴子说出去怎么办呢？哎呀，我不会的，你这。好，别忘了，你承诺过我要和杂志社联系的，现在就看你和大嫂，谁能更快的拿到证据了。嗯。哎。鹏飞老弟，多日未见，你好啊！我把李云、浩明兄弟的大作送给李超了，为什么大作的署名却是老弟你呢？令人疑惑呀！汉斯夏，你卑鄙龌龊的行径实在令人作呕。祝你在地狱里享受煎熬吧，你的老朋友，孙建国。所拨打的电话已关机。Sorry。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry。Why do you know? 董事长，你坚持住。哎。停停停停停！哎，什么东西啊？钥匙，钥匙，什么钥匙？王先生的钥匙，在桌子上，在桌子上。好好，我明白，我知道。好，你放心。走走。走李超啊，非要打赌吗？夏鹏飞可是一直在找他。所以说他才重要吗？这可是目前我们所能够掌握夏鹏飞调节研究成果的唯一线索。你不怕夏鹏飞把他抢走吗？当然怕，所以我才想拿到手。哦，我没有别的意思啊，我只觉得自己拿在手里，心里会踏实一些。可是你忘了。江磊，他也在找这本杂志。那、啊，你小姨上次去了一趟梦洁餐厅，一份假的资料就不翼而飞了。我会小心的。哎，要光是杂志就好了。浩宇主要是想放长线钓大鱼，让他们拿走杂志，是为了给咱们一个拿到磁盘和胶卷的机会。这，这可不行。这可是目前我们唯一的线索，怎么能给他们呢？这本杂志是国际性的，北京有，上海也有。拿到了吗？没有吧？查到了吗？也没有吧？就这么想当然的送给他们，我可不敢，这可是大错特错。叔叔，我觉得李超说的也不是没有道理，其实这就跟我们做实验是一样的。光有图纸没有配件，那也是行不通的。如果只是想当然的做事情，那注定会失败。看出来了吧？一个鼻孔出气的。行了，东西呢？你们拿走吧。不过你把它放在哪儿啊
。哦，呃，嗨，那我就先不告诉你们了。放心吧，我会保护好他的。小心你身边的人，还有你的心腹。嗯，知道了。那我们走了。三胖，拿完东西就要走，不住了。呃，我就不住了。再住的话，小姨。该不高兴了，臭小子！你说什么你？哎，等一下，怎么了？你现在就走了？那叔叔他们得多尴尬呀！毕竟他们也是为我们好，我们意见不统一。哎，怪我，刚才因为着急没有注意说话方式，哎，臭毛病。都是被我爷爷惯了。其实也怪我，你说我当时就应该在中间给你们调节一下，也不知道怎么了，就是向着你说话，而且叔叔还说了，我们两个是一个鼻孔出气。你不向着我，你向着谁呀、啊我觉得叔叔说的也挺有道理的。你想想看，现在夏鹏飞加上江磊两个人，他们每天都盯着这本杂志，一有个风吹草动就能竖起耳朵。他们这么谨慎，我妈妈她能有机会找到磁盘和胶卷吗？夏鹏飞是个老狐狸，他层层布局精心策划，才把磁盘和胶卷弄到手。这么重要的东西，他肯定藏得严严实实的。你妈妈被他骗了这么多年，估计啊也没有摸清楚他底细。我建议呢，还是让你妈妈别找了。如果被夏鹏飞发现的话，他肯定会翻脸会认人。那我妈妈是不是就很危险？要不然的话，让她先搬出来吧。那倒不必，我相信夏鹏飞是真心爱着你妈妈，把她当成她的私有财产和漂亮的门面。如果……不去触碰这些东西的话，应该没事。哎，嘿嘿嘿嘿！哎，抽雪茄，把人给我得罪了，你还想污染空气啊？走就走呗。啊，省得江磊操心。跟江磊有什么关系啊？哎呦，杂志放在我这儿，江磊不得天天惦记着呀。那李超怎么办呀？你这是转嫁危机。哎呦，他非要拿走我，能怎么办啊？不过呀，早晚得被人偷走。偷？谁啊？具体是谁，人家会告诉我。不过正合我意。啊，你的意思是说送给他们？喂，夏鹏飞住院了。好，我知道了。怎么了？夏鹏飞肯定是急疯了，现在在医院住着呢。这样，静兰。明天一早呢，你去陪你姐一起看护夏鹏飞。啊！哎呦！哎，姐，你看这上写的，胆固醇偏高，这血压也就是临界点正常，血液粘稠。两侧动脉粥样硬化，这没什么大事儿，最多也就是急火攻心导致的呗。嗨，他心里有鬼，你看啊，他血液粘稠就会脑梗，说不好啊，还会全身瘫痪呢。哎呦，绝对不可能，他那身体撞得跟狼似的，他现在就是跟你演戏呢，你自己小心点儿。是啊，我要不是找证据啊，我才不会。千万别这么想，浩宇，让我告诉你，现在啊是关键时刻。
你得对他好一点。明珠，你以后不许再晚回来了啊！害得妈一晚上都没睡着觉。你说，你这万一要有个闪失，让妈怎么活呀？怎么对得起一死去的爸爸呀？妈，我知道了，以后不晚回来了。听见没有？呃，听见了，听见了。呃，伯母，您放心。这明珠以后再也不会晚回来了。你听好了，不许胡来，每天按时的送我们明珠回家。是是是是是，哎呀，伯母的话我牢记在心中啊，没有房，没有车，没有明珠，这就对了。鹏飞，你没事的，你就是啊，颈动脉有些阻塞，血液有点粘稠。哎呀，都怪我啊！这些天啊，连饮食都乱了，你水喝少了，水果也少吃了。哦，对了，这两天啊，你晚上应该喝稀粥，可你连家都不回，又在外面吃那些乱七八糟的东西了吧？哎呀，姐，我看姐夫呀，他就是急火攻心。其实我知道是怎么回事，就是那本杂志吧，外国人写的，跟你有什么关系啊？那个孙建国，他要是真有什么证据想揭发你的话，他跑什么呀？我看呀，他就是忽悠刘浩宇呢。这刘浩宇现在找不着人了吧？都被他气没电了。哎呦，您说的没错。这李超拿着那本杂志，他可真是个小孩，还当什么宝似的拿回家供着去了。哎呀，这小人嘛，是吧？小人咱不能得罪，是吧？嗯，对。哎,哎，您不是在搞一个实验吗？啊？说好听的叫实验。他们俩那小孩弄的就是一小作坊，哎，我可不陪他们玩了。过两天我在泰国有个工程，我就走了。哎呦，小姨子，谢谢你来看我。哎呦，这话说的不是应该的吗？一家人，我给你带水果了，削给你吃啊不知道怎么了，就是突然特别想我的大山爸爸。我在想，如果他要是没有收留我的话，是不是就不会那么早的过世？所以每次想到这一点，我都特别愧疚。如果要是没有我的话，这个家可能就不会这么颠沛流离，也不会受那么多苦。如果没有我的话，我妈、我哥还有金珠，是不是可以过上比现在好一百倍的日子？这么去想，这不是你的错。振作起来，你说的没错，振作起来。但是你能不能答应我，不要告诉我的家人，我爸是怎么过世的？
。李超，我是觉得这一切都太沉重了。如果再这样下去的话，我们真的会失败的。我们现在要做的，就是找到证据，给父辈一个公正，这样我们就彻底解决了。希望如此吧。王妃，我给你煲了点汤，我给你盛出来了。你尝尝，来，谢谢啊。嗯，尝一尝，你看汤怎么样？喝了那么道地的汤，这是我的福气啊。啊！哎呀，都老夫老妻了，你还说这些干什么呀？哎呀，要回来。嗯，那个，那个静南说的那个，那孙建国那人啊，可别误解啊！啊，他那人就是这样，知识越高啊，他情操越低，就是个小人。之前我跟那个这个浩明兄。他就常常在中间挑拨我们，搬弄是非，啊！你不用说了，我不会误解的，啊！哎，哎，那个，嗯，夏强还没找你麻烦？啊，夏强他没有。哎，他也是我从小把他拉扯大的。我劝你啊，不要对他有太多的偏见。啊！你怎么就那么善良啊？鹏飞啊，有件事情我想跟你说一下。什么事？你不要过于相信江磊了，我总觉得他是戴着面具给你做事儿的。没办法。谁叫咱们夏强不争气？那你放心，我知道。志平哥，你现在心情应该平静很多了吧？浩宇，你说我这个心情有啥平静不平静的？浩宇啊，啊
，你这大老远来，你是把我叫这儿来，你是不是又要挣大钱了你？你你不告夏鹏飞，我挣什么钱呢？哎呀，浩宇啊，我说你们这些律师怎么净是挑事儿的呢？你说我跟夏鹏飞井水不犯河水的，你说我没事告人家干什么呀？这志斌哥，想想我大哥生前是怎么诚心诚意的待你的吧。我想求你一件事儿，浩宇，我求求你什么也别求我，什么也别求我，别求我，你就让我自己折磨自己，这就是我的命。志斌哥。你是自己折磨自己，是你的良心在折磨你。好，就让我自己折磨自己，折磨自己。难道你的一生就这样度过吗？难道你想你的一生就这样让夏鹏飞来支持你吗？想想我大哥吧，看在我大哥的份上，我只求你一件事儿：以后不要再让任何人伤害我嫂子和我侄女。好吧。哎，你好。对，我就是李超，你是？哎，你好，你好。真的吗？谢谢，谢谢。哦。我们这里随时可以。今天吗？这样，我和我的团队商量一下，再跟您回复好吗？谢谢谢谢，我知道我知道，谢谢您。耶！哇，你怎么了？快点说，怎么了这么高兴？我以前认识丽佳到公司，有跟我们联手的意向。真的？太好了！哎呀！哎，不仅有合作的意向，还愿意给我们提供实验室。哇，那肯定不就全都解决了吗？对呀、啊，这简直就是完美啊！我们终于可以大展宏图了。当然，接下来我们要做的就是继续寻找更好的办法。涛哥，啊，听你这么一说，那千万不能让鹏达集团知道。呃，对呀、啊，这样，周边，你去拿些报纸来，多拿点来。啊，报纸啊，干干嘛？把我们的公司啊，全都包起来呀、啊。以免整漏了风声。太讨厌！开玩笑啦，只是包不住火的，恒大集团早晚会知道。再说了，人家大公司可不是随随便便的啊！别忘了，我们可是梦想团队啊！没错，光明正大。哎，来，小郑。鹏飞，你怎么跑到外面来了？不在病床上躺着？啊，爸，好点了吗？把他给带来干什么？啊，他是担心你才过来的。爸，你没事吧？我没你这个儿子。出去，爸，不要叫我。爸，你家，我叫你出去。听见了没有？哎，鹏飞，你不要太激动了，你这样血压会升高的。没事吧？有这么严重吗？没有，就是那个，你知道那个血液有点粘稠，血糖也有点高。哎呀，看到这小子，我血压也高了。哎呀，再怎么说，他也是你的儿子。好了好了，你还真生气啊？你的遗传基因不能怪儿子。哥，妈总是这么护着你，你呢？为什么还总找妈的麻烦？这个败家子儿啊！真想把你给踹出去！哎，来了啊，都在。是公司有什么事吗？呃，有点事情跟您汇报。哦，那你都回去吧，这个。啊，好，那我就先回去了。哎，爸，你都已经这么严重了，还管什么公事啊？哦。呃，是还挺重要的事情，必须要得到董事长的同意才行。回去吧，回去。
康飞，你不要太着急了。你要是病倒了，不仅是鹏达集团，包括咱们家都会垮的。你好好休息啊。好，好，好。嗯嗯。哎呀！不着急，除了这干什么？不是，爸，公司股份剩不下。你还敢跟我一股？不是我，我把你的大腿一下，让你的头。